ఇక కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం బయటపడింది పాజిటివ్ కేసుల విషయంలో గందరగోళం చోటు చేసుకుంది గోస్పాడులో క్వారంటైన్ సెంటర్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా నెగిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని కాకుండా పాజిటివ్ వ్యక్తిని ఇంటికి పంపించారు ఒకే పేరుతో ఇద్దరు ఉండడంతో అధికారులు తికమక పడ్డారు తప్పును గ్రహించిన వెంటనే నంద్యాల సంజీవ్ నగర్ లోని పాజిటివ్ బాధితుడి ఇంటికి అధికారులు చేరుకున్నారు తిరిగి క్వారంటైన్ కు రావాలని అధికారులు సూచించారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటేనే క్వారంటైన్ కు వస్తానని కరోనా పాజిటివ్ బాధితుడు షరతు విధించాడు ఇంటి నుంచి బయటకి రాకుండా అధికారులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం బయటపడింది పాజిటివ్ కేసుల విషయంలో గందరగోళం చోటు చేసుకుంది గోస్పాడులో క్వారంటైన్ సెంటర్ అధికారులు నిర్లక్ష్యం కారణంగా నెగిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని కాకుండా పాజిటివ్ వ్యక్తిని ఇంటికి పంపించారు ఒకే పేరుతో ఇద్దరు ఉండడంతో అధికారులు తికమక పడ్డారు తప్పును గ్రహించిన వెంటనే నంద్యాల సంజీవ్ నగర్ లోని పాజిటివ్ బాధితుడి ఇంటికి అధికారులు చేరుకున్నారు తిరిగి క్వారంటైన్ కు రావాలని అధికారులు సూచించారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటేనే క్వారంటైన్ కు వస్తానని కరోనా పాజిటివ్ బాధితుడు షరతు విధించాడు ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా అధికారులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మల్లికార్జున అందిస్తారు చెప్పండి మల్లికార్జున ఫైనల్లీ ఆ వ్యక్తిని క్వారంటైన్ కి తీసుకువెళ్లారా లేదా ఈ అధికారుల నిర్లక్ష్యం అనేది మనకు బయటపడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇద్దరు పేర్లు ఒకే ఉన్న కారణం చేత కూడా ఆ నెగిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని కాకుండా పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తిని కూడా ఇంటికి పంపినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం నంద్యాల సంజీవ్ నగర్ చెందినటువంటి వ్యక్తిని కూడా ఆ మధ్యాహ్నం ఇంటికి పంపించారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో ఇంటికి చేరుకున్నటువంటి బాధ్యత ఎవరైతే ఉన్నారో పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఇంటి నుంచి బయటికి రావడానికి పూర్తి స్థలం నిరాకరిస్తారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా అధికారులు ఈ విధంగా వ్యవహరించారో వారి పైన మీరు కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప నేను ఆ క్వారంటైన్ సెంటర్ కి రానని చెప్పేసి అని కూడా ముందుగా వివరించే పరిస్థితి పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు అయితే అతన్ని బయటికి రావాలి మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా క్వారంటైన్ సెంటర్ కి మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ వ్యక్తి మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో వినడం లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు పూర్తి స్థాయి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల కాలం వేసుకుని మరి అధికారులను కూడా బయట పెట్టేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు మా ప్రాణాలతో చిలగాటం మార్చాలని చెప్పేసి అని కూడా బాధ్యత ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అదని ఉద్యోగించి అక్కడికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అయితే ప్రస్తుతం సంజీవ్ నగర్ లో జరుగుతున్నదని చెప్పవచ్చు పోలీసు అధికారులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ యువకుడు ఇంటి దగ్గరికి అయితే చేరుకున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎంతమంది వచ్చినప్పటికీ కూడా అతను వినడం లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు మీరు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు ముందు యాక్షన్ తీసుకోండి అధికారుల పైన యాక్షన్ తీసుకుంటే తప్ప నేను ఆ క్వారంటైన్ సెంటర్ కి రాను అని చెప్పేసి కూడా తెగే చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధికార నిర్లక్ష్యం మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సరే ఎందుకంటే రెండు మూడు సంఘటనలు కూడా ఇదే ఇదే విధంగా జరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది ఒక ఇది లేకుండా క్లారిటీ లేకుండా ఎందుకు అతన్ని ఇంటికి పంపించారనే విషయం కూడా చాలా వివాదాస్పదమవుతుందని చెప్పవచ్చు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల ప్రకారం ఇప్పుడు మళ్ళీ అతన్ని తిరిగి క్వారంటైన్ సెంటర్ కి తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా అధికారులకు అక్కడ పంపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది పూర్తి అతను రావడానికి మాత్రం నిరాకరిస్తున్నదని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మరి అతను అంత ముండుకేస్తుంటే అక్కడ పోలీసు అధికారులు ఏం చేస్తారు అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ లోపు మళ్ళా కరోనా సోకే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా పూర్తి స్థాయిలో డైన్ టెన్షన్లోనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంటికి పంపించారు తను మళ్ళా ఒక కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ముఖ్యంగా పోలీసు అధికారులు కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి కాస్త తటపడేస్తారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ అయింది కాబట్టి పోలీసు అధికారులు కూడా ఒకింత అంటే సాధారణంగా ఉన్న వ్యక్తులను లోపలికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే కరోనా పాజిటివ్ అతనికి నిర్ధారణ అయింది కాబట్టి పోలీసు అధికారులు కూడా లోపలికి వెళ్ళి అని బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు కూడా నిరాకరించే పరిస్థితి ఉంది వారు కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళేందుకు కూడా చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు అంటే సంబంధిత బీపీ కిట్స్ అవన్నీ వేసుకున్న తర్వాతనే అతనికి లోపలికి వెళ్ళి పట్టుకుని రావాల్సి ఉంటుంది నేపథ్యంలో కూడా పోలీసు అధికారులు కూడా 
దెబ్బతిన్న పరిస్థితి నుండి లోపలికి వెళ్లాలంటేనే కేవలం బుద్ధిగింపు తోటే అతన్ని తిరిగి తీసుకెళ్లాలి మీ కుటుంబ సభ్యులకు నష్టం జరుగుతుంది చుట్టుపక్కల వారికి నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పి కేవలం బుద్ధిగించే కార్యక్రమాలు ప్రస్తుతం చేస్తారు తప్ప ఎవరు కూడా లోపలికి సాహసంగా లోపలికి వెళ్లి తనని బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు మాత్రం ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగిస్తున్నాడు మనం చెప్పుకోవచ్చు అధికారులు పోలీస్ అధికారులు పెద్ద ఎత్తున కూడా బలగాలు అక్కడ చేరుకుంటున్నాయి మరికొద్దిసేపట్లో తీసుకుని వెళ్తామని చెప్పేసి కూడా అధికారులు అక్కడ అంటున్నప్పటికీ కూడా బాధితులు మాత్రం ఎవరైతే కరోనా పేషెంట్ ఉన్నాడో ఆ పేషెంట్ మాత్రం రావడానికి అయితే నిరాకరిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ మల్కార్